morning students so let us start the next question first question of this particular lecture derive an expression for the total energy total energy of what electron in nth bohr orbital you know that the electrons are what revolving in particular orbit so who will provide the centripetal force electrostatic force okay according to bohr's first postulate so according to bohr's first postulate kehta hai ki centripetal force is provided by who इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला यू नो दैट एम बी स्क्र अपॉन आर एंड से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी भी दिया है लास्ट एक स्टैंडर्ड बट वी डू अप्लाई डायरेक्टली वन अपॉन फोर फाइव एप्सिलॉन नॉट ई स्क्र अपॉन आर स्क्र ओके तो हियर आर आर गेट कैंसिल तो रिमेनिंग टर्म्स आर व्हाट एम बी स्क्र इक्वल्स टू व्हाट वन अपॉन फोर फाइव एप्सिलॉन नॉट ई स्क्र अभी हम क्या करने वाले हैं ऑल ऑफ यू कंसीडर दैट स्टूडेंट्स वन अपॉन फोर फाइव एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एक आर एक आर कैंसिल होने के बाद बचा है एक आर ठीक है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास हम ऑब्जर्व करें इसे एम बी स्क्वायर और उस एम बी स्क्वायर को इफ आई मल्टीप्लाई बाय हाफ तो क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स इज व्हाट सर इफ यू मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड बाय हाफ यू हैव टू मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड बाय हाफ आल्सो बट दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स तो उसके वजह से न्यू एक्सप्रेशन आई विल गेट 1 अपॉन 2 फोर द 8 बाय एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर दैट यू नो बट स्टूडेंट्स विल यू ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर हाफ एम बी स्क्वायर किसका फार्मूला है तो कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इट्स अ फार्मूला फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी यस तो हम क्या करने वाले अभी हम मैं बताने वाला हूं मैंने स्टार्ट तो कर दिया बट व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वो तो समझ में आया सर टोटल एनर्जी बट टोटल एनर्जी इज ऑलवेज एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट पोटेंशियल एनर्जी तो इसलिए मैं टोटल एनर्जी का फार्मूला यहां पे लिखने वाला था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में we are going to find out the kinetic energy associated with the electron and potential energy associated with the electron that revolving electron uske baad hum dono ko add karenge then we will get a final energy that is called total energy okay so that is what your main aim that is very important but ek cheez main iske pehle jo maine last time diagram nikala tha the uh, the one like this i will just draw i will i'm going to rub the diagram but that you have to write iske pehle kuch uh, uh, expression likhna padta matlab some theory you have to write down तो ऐसा था कि सेंटर में पॉजिटिव न्यूक्लियस था उसके बाद उसके बाजू में एक ऑर्बिट था जिसमें कि इलेक्ट्रॉन था उसका चार्ज था ई माइनस ओके और उसके साथ रिलेटेड इलेक्ट्रिकल वेलोसिटी कितनी थी लीनियर वेलोसिटी बी वो आपको लिखना है व्हाट इज बी स्टैंड फॉर ओके एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिव चार्ज बस इतना आपको सब कुछ लिखना है एंड हैविंग अ रेडियस ऑफ वॉट आर ये सब आपको ओरली लिखना है पहले जिस तरह से मैंने लास्ट डेरिवेशन बताया था कंसिडर इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम Revolving around the positive nucleus with a linear velocity v in a particular orbit of radius r. You have to write down before this. Okay, my intention is what to explain the mathematical part, but theory part you have to write down. Don't worry, may, I, I already prepared the notes for you. I have notes made. If we, 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 if डेरिवेशन कैसे कंप्लीट करना होता है वैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको बता रहा हूं ओके okay, चलो तो नाउ अभी तक हमें तो मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं बिकॉज दैट यू अंडरस्टू कि ये हमें पहले लिखना पड़ता है बिकॉज ऑलवेज रिमेम्बर वेन यू राइट सम डेरिवेशन आपको मतलब बताना पड़ता है वॉट इज एम वॉट इज एम एम इज अ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वॉट इज वी लीनियर वेलोसिटी ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वॉट इज आर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट वॉट इज एप्सोलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है वो किसी इतना लिख के एग्जाम में मत आना ओके दैट इज दैट यू नो फॉर बट बेसिक थिंग आई हैव टू एक्सप्लेन ठीक है तो हमें सब पता चला कि टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए जो आपने फाइंड आउट कर ली अभी पोटेंशियल एनर्जी का हमें सोचना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला किया था पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय पोटेंशियल ड्यू टू न्यूक्लियस बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन बाजू में घूम रहा है वेन इलेक्ट्रॉन इज वॉट रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस बोलो तो इसके पास पोटेंशियल आएगा ड्यू टू हूम पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस तो पोटेंशियल ड्यू टू न्यूक्लियर पोटेंशियल मतलब वॉट सम वोल्टेज तो न्यूक्लियस के वजह से एक वोल्टेज रहेगा और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज रहेगा तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट व्हाट पोटेंशियल एनर्जी ये फॉर्मूला याद रखना है ओके किसी को इलेवन स्टैंडर्ड की नहीं पढ़ाई याद होगी तो स्टिल यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय पोटेंशियल ड्यू टू न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने देखा था 1 upon 4 pi epsilon not 
okay e upon r that is the distance okay and multiply by what here minus so what is the potential energy of final formula i will get here potential energy given by 1 upon 4 pi epsilon naught e into e e square upon r and this minus will come outside so i got this potential energy from the formula okay so maine apne total energy ke derivation ke liye do part ready kar chuka hu that is what kinetic energy and what potential energy abhi hame pata hai ki total energy is given by kinetic energy plus potential energy so now i am going to add in the next section so total energy is given by so kinetic energy ka formula maine kya de rakhi hai 1 upon 8 pi epsilon naught e square upon r plus potential energy ka formula hamare paas hai minus 1 upon 4 pi epsilon naught e square upon r so sir iska denominator agar dekha jaye to sabka same hai sirf iska 4 hai so 4 ko 8 karna compulsory hai so what i will do i will do what multiply and divide by 2 so jiske wajah se denominator kya common ho jayega 8 pi epsilon naught r and what about numerator numerator agar dekha jaye to yahan pe minus 2 e square plus 1 e square which is what minus e square so this is the formula for total energy so what is the final formula we got minus e square upon 8 pi epsilon naught r but ek student khada hota hai sir aap kya baat kar rahe ho aapne aur ek kuch cheeze prove karne ke liye bola hai e is inversely proportional to n square so idhar to n hai hi nahi to aap n kaise likhe hoge to hamare paas already ek formula derive kar chuke hain humne last time that is the formula for r already we know the formula for radius so we know hame pata hai ek formula what is radius is given by zara formula dekho last time maine derive kiya tha e square upon dekho zara formula what was what, what, what was the formula for r sab log zara dekho r ka formula kya tha last time the formula for r was epsilon naught n square h square upon pi n e square yaad rakhna last ka derivation kabhi jaane ke jayega nahi that the derivation will be used. So I am going to substitute the value of R over here. Agar mein haa pe R ki value put karo. Dekho abar abar se. Me kya karne wala. E square upon 8 pi epsilon naught ko haathne laga na wala. R ka term jo hai haa pe. Already R is in the denominator. So jab mein isko put karunga. To ee ulta ho jayega. So matlab jo denominator ka term upada jayega. Pi m e square. Okay. And. जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा यदि वो एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर तो फाइनल आंसर ऑफ टोटल एनर्जी इज बराबर से देखना स्टूडेंट्स फाइनल आंसर ऑफ टोटल एनर्जी मैं इधर ही लिखता हूं तो फाइनल आंसर ऑफ टोटल एनर्जी इज गिवन बाय देखो स्टूडेंट यहां पे क्या कुछ कैंसिल हो रहा है यस पाई पाई गेट कैंसिल तो व्हाट इज द फाइनल आंसर n e रेस्ट टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर तो मैं यहां पे वापस लिखना वाला हूं वो आंसर m e रेस्ट टू 4 8 epsilon naught square n square h square so n square ko mein bahan nikal diya meaning this liye nikal diya because i am going to say this is what constant the total energy equals to this is constant constant to students because n is a mass of electron ko kabhi change nahi hoga e the charge on electron ko kabhi change nahi hoga epsilon naught permittivity of free space wo bhi kabhi change nahi hoga aur h is planck's constant wo bhi change nahi hoga so the pura term with negative sign is constant so but just see one upon n square therefore total energy is always inversely proportional to what square of principal quantum law. Hope so you understood the numerical, but you understood the derivation. Uh, please copy. Okay, thank you.